Now let's do basic division. Although meron na tayong upload before, pero lagi pa rin, nag, mar, marami pa rin nagkakamali when it comes to division. Examples sa number 1 and number 2. When we say 12 div divided by 3, this is obviously 4. Pero yung iba, 3 divided by 12, ang sagot pa rin nila ay 4, which is obviously wrong. Let me delete this one. Doon tayo sa pinaka-basic. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Divided by 3. 1, 2, 3. So we divide them by 3. And the answer is 1, 2, 3, 4, 4. To double check, if 12 divided by 3 is equals to 4, we will just simply multiply, multiply 3 by 4. So 3 times 4, that is equals to 12. So therefore, ang 4 na sagot ay tama. Now let's go to question number 2. 3 divided by 12. So we have 3 i-divide natin ng 12. So, i-half muna natin yan. So, we still have 6. I-half pa natin yung half. That means 1 fourth yung isa. Now, we have 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I-divide natin ng 12. So, itong isa na ito, this is 1 so therefore, 3 divided by 12 is equals to 0.25. Another way, 3 divided by 12. Ang 3 hindi mo ma-divide ng 12, so you will add 0. Pero ito, yung decimal niya, i-align mo lang sa taas. Okay? 3 in between the zero, mayroon yung decimal, kaya ila-align mo lang sa taas. Now, you have 30, forget about the decimal na, kasi ina-align na natin sa taas. Now, 30 divided by 12, or ilang 12 ba si 30? 2. 2 times 12, that is 24. Now, 30 minus 24, and that is 6. Mag-bring down ka pa ng isa pang zero. 60 divided by 12, and that is 5. 5 times 12 equals 60. So, 60 minus 60 equals 0. So, exactly 0.25, 3 divided by 12, that is 0.25. Now, let's go to number 3. Erase muna natin ito. 10 divided by 5 is equals to 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, i-divide natin ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. In each group, mayroong dalawa. 1, 2. So, the answer here is 2. Next, dito tayo sa number 4. Ang iba, pag sinabing 5 divided by 10, by mistake, ang sagot din nila ay 2, which is wrong. Okay? Ang 5, 1, 2, 3, 4, 5. I-divide natin ng 10. 5 yan sila. So, i-half natin to para maging 10 sila lahat. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kada grupo, kung i-divide mo ng 10, that means half. So, ang sagot dito ay, this is 1 half. So, ang sagot dito ay, 1 half is also equals to 0. 0.5. So, ang sagot dito ay 0. 0.5. Delete muna natin di ito. Meron pang isang solution dito. Although, very basic ito, pero kailangan ma-review ma natin yung iba. 5 divided by 10. Hindi natin ma-divide ang 5 dito, kaya magdagdag tayo ng 0. Pero, yung decimal mo, bago ka magdagdag ng 0, huwag mo kalimutan si decimal at i-align mo sa taas. So, magiging 50 na siya. Bali, ignore mo lang yung decimal. 
50 divided by 10. Ilang 10 ba si 50? 5. So, 5 times 10, that is 50. 50 minus 50, 0 na. So, ito na yung sagot. 0.5. Now, dito tayo sa number 5. Kung titignan mo si number 5, ikumpara mo sa number 1, no need ka nang mag-solve. Lagyan mo na lang ng point C4. Just one point ahead. Yung decimal ba, lagay mo lang isa before sa 4. Pero kung isa-isahin natin para klaro lang sa inyo, this is divided by 3. Itong decimal na to, i-align mo sa taas. Now, 12 divided by 3, ilang uh, 3 ba si 12? 4. 4 times 3 equals 12. You see? Ang point 4, yung point ba, i-align mo lang. So, the answer here is point 4. Next. Dito tayo sa number 6. May nakita akong nagkamali dito. You see, yung number 6 ay 3 divided by 1.12. Ay, 1.2. Ngayon sa number 2, pariho lang pero may decimal nga lang. Sa number 2 ay 3 divided by 12. Para hindi ka na mag-solve, i-move mo lang yung decimal to the right. So, bali ang sagot dito ay 2.5. Paano nangyari yun? So, isa-isahin natin. 3 divided by 1.2. Si divisor, always whole number yan siya. So, i-move natin itong decimal na to to the right side, 1. So, naging 12 na siya. Kung nag-move ka ng decimal to the right side once, ganun din ang gagawin mo dito sa loob. Mag-move ka rin ng once. So, itong space, lagyan mo ng 0. Yung decimal mo nandito na, i-align mo sa taas. Ngayon, 30 divided by 12. Ilang 12? Si 30. Dalawa. 12 times 2, that is 24. 30 minus 24, that is 60. Dagdagan mo pa ng isa pang 0. 60 divided by 12, and that is 5. 5 times 12 equals, equals 60. So, 0 na to. So, ang sagot ay 2.5. Now, dito tayo sa number 7. I-erase muna natin ito. Si number 7 ay 0.1 divided by 5. Si 5 whole number na yan siya. So, itaas mo lang ang decimal. I-align mo lang ang decimal. Dagdag ka lang ng isang 0 para ma-divide natin. 10 divided by 5. By the way, itong 1 na to, kasi na, nandyan na yung decimal, magdagdag ka ng 0 dyan. Okay? Next. 10 divided by 5 equals 2. 2 times 5 equals 10. So, ang sagot dito ay 0.02. Otherwise, since ang number 3 ay 10 divided by 5, yung decimal nitong sa number 7 ay before sa 1, na dinivide ng 5, pariho lang yung decimal lang ang naiba. So, na-move lang. 1, 2, na-move twice sa left side. Ganun din ang ginawa natin sa 2. 1, 2, kaya nandito na siya. Ganito na. Okay? Erase lang natin ito kasi ang sagot dyan ay 2. Ngayon, ito ay Point 0.1. Diba? 1, 2. Naging point 0.1 siya dyan. Kaya, ang sagot ay point 0.02. Pero ito yung pinaka-detalye. Di, pinaka now, let's go to number 8. Okay. How you solve number 8, I, I mean, how you answer number 8 without even solving it. Kasi, nakasolve ka naman sa number 4. Na 5 divided by 10. Ito naman ay 5 Hindi lang siya 10 kasi hindi na siya 10 kasi 0.1. Pero pariho lang yan. Na-move mo lang yung decimal. So, ang gagawin mo ay 5 lang din yan siya. Pero, i-move mo yung decimal ngayon ay to the right side. Magiging 50 yan siya. So, malilito kayo. Bakit yung iba, left side, yung iba naman ay right side. You see, magiging left side lang siya. Okay. Kung ang dinivide natin, ito, mas malaki, maliit. Okay? Nag-move tayo to the right side. Ay, to the left side. Okay? Left. To the left side. Ngayon, doon tayo sa malaki, mas malaki, lumiit. Then, bigger. Ito naman ay mas maliit. So, left side. Okay? Now, itong... Dinivide, ay, ay yung divisor natin, okay? From 12, naging 
ang decimal natin, minove natin to the right side. Once, kasi once lang naman yung decimal dyan. Now, dito tayo sa number 4 and number 8. Tingnan mo, pariho lang naman sila maliban dito sa 10 at 0.1. Ngayon, si 10, nandito yung decimal niya. Minove natin to the right, ay to the left side, okay? So, ang sagot natin ay minove natin to the right side. Tingnan nyo yung difference natin, ha? Sana makompare nyo yan. So, ang 5th, imbis na 0.5, naging 50 kasi nandito yung decimal niya. Minove natin to the right side twice kasi twice man din itong 10. Si 10, yung decimal niya, minove natin to the left side twice. So, ang sagot niya, to the right side twice. So, kaya 50. Ang Ang importance lang dito ay kung sakaling nasa previous na na question like 5 divided by 10, may sagot ka na dyan. Sa next na question, uh, nunid ka na isa-isahin mo dyan, ang decimal na lang ang i-move mo. Twice na move, ang, yung 10 niya, twice na move kaya naging point 0.1. So, twice mo rin siya i-move but going to the right side, yung sagot mo. Ngayon, isa-isahin natin yan. 5 divided by 0.1. Take note, erase natin yan siya. I hope uh, nakuha nyo na yung, yung kinukumpare natin. I hope nakuha nyo yung uh, difference nila. So ngayon dito tayo sa number 8. Isa-isahin natin pag-divide. Remember, yung divisor dapat whole number. So i-remove natin yung, yung decimal. I-move natin to the right side once. So 1 na siya. Ganon din ang gagawin natin sa loob once. Ang space, lagyan mo ng zero. Si decimal yung align mo sa taas. Ngayon, 50 divided by 1. Or dito ka, gusto mo, dito mo na. So, 5. So, 5 divided by 1, that is 5. So, this is 5. This is 0. Yung 0 lang naman yan, align mo yan. Kaya nandito pa naman yung decimal. So, the answer here is 50. Just comment down below if you get this perfect or... I hope uh, nakatulong ako lalo na sa mga bata na bago, bago lang sa kanila yung regarding sa division. And just in case uh, medyo magulo yung pagka, pagkaturo ko dito, ilalagay ko rin sa description ng video ito yung iba pang na-upload ko with regards sa division.